、自民党の中谷真一です。本日は質問の機会をいただきまして、心から感謝を申し上げます。20分と時間が少ないですから、早速質問に移りたいと思います。この RCEP、まあ、人口でいきますと世界の 30%、さ、ま、ら、あ、に GDP でいってもこれ 30% ぐらいあるということで、非常に大きな経済圏を形成することになります。まあ、ただ本日はこの RCEP に対して、警鐘を鳴らすつもりで質問をしたいというふうに思うところであります。米中の対立が激化をしているという認識であります。これはトランプ政権に始まり、バイデン政権ではどうなっていくかということを見ていたわけでありますけれども、ブリン,ブリンケン国務長官は、上院の外交委員会の公聴会、これは閣僚承認のためですね、えー、ここでの発言では、われわれは中国にを打ち負かすことができる、トランプ大統領の強硬な対中政策は、手法は同意はできないが、基本原則は正しいというふうに述べてます。まあ、これはあのトランプの、トランプ政権でのトランプ大統領の考え方を踏襲していくということをまあ発言したものであるというふうに思っております。当然、日本も日米同盟の堅持を言っているわけであります。えーまた、先日、3月の19日に、アラスカで開かれました、ブリンケン国務長官と、ヨーケッチ政治局員の会談でありましたけれども、もうあの、言、まあ、い合いというかですね、非難をし合うという、ああいう姿を見ていますと、なんか私はあの、米ソ冷戦期のようになってきているんではないかという、まあ、認識を持っております。それでで今日はあの資料を準備したんですがこれはベースを冷戦期のいわゆる構図であります、アメリカをはじめとする西側諸国がブルー、でソ連をはじめとする東側諸国が赤となっております、まあ、次のページはそのヨーロッパをクローズアップしたところであります、このベースを冷戦期のいわゆるホットゾーンについては、これはまさにヨーロッパでありました、やはり軍事というのは方向がありまして、まあ、ソ連は、この当時、やはりヨーロッパ方向を向いていたわけであります。日本はその裏庭にいたというような認識であります。3枚目めくっていただきますと、今度、これ、私が色鉛筆で塗ったんですが、中国と、まあ、アメリカを色をつけております。こう見ますと、いわゆるその軍,事軍,軍事の方向としてはです、ね、まさにホットゾーンは、この東アジアがまさにホットゾーンになってくるというふうに思っているところであります。1枚目に戻っていただきますと、この青と赤、東側、西側諸国は当時どうであったか、これ、通称のことを申し上げますと、これ、全く別だったんですね、全く別、全く別の経済圏を形成をしていたというところであります。これ、何を申し上げたいかというと、いわゆるその安全保障政策と全く違う通商政策をまあ取りうるのかという。まあ、そういう問題意識を持っているところで、えー、あります。まあ、これについて、えー、外務省からあその今の状況認識はじめ、えー、お聞きをしたいというふうに思います。外務省、仕方経済局長。お答え申し上げます。安全保障と経済を横断する領域で、国家間の競争が激化すると、近年ですね、安全保障の裾野が経済、重要振興技術の分野等に急速に拡大しておると認識しております。その中で、米中対立も含めました大きな国際情勢の流れも踏まえながら、重要技術の流出防止やサプライチェーンの強靭化といった経済安全保障上の課題に対応するため、関係国と連携強化をしていく必要があると考えております。他方、RCEP 協定は、物品市場アクセスの改善のみならず、発展段階や制度の異なる多様な国々の間で、知的財産、伝承取引等、幅広い分野のルールを整備する経済連携協定でございまして、中国を含むこの地域で自由で公正なルールに基づく秩序を形成する大きな一歩となると考えております。米国との関係でも、通商政策を含めまして、幅広い分野について、緊密に疎通してきております。法の支配に基づく自由で開かれたインド太平洋
を実現していく上で、自由で公正なルールに基づく秩序が重要であるとの認識で、日米間では一致しております。いずれにしましても、我が国といたしましては、経済成長と安全保障の確保を両立していくためにも、自由で公正な秩序、ルールの構築に向け、より一層指導的な役割を果たしてまいりたいと考えております。永谷真一君えー、と私、その状況認識聞きたいんですよね、その外務省の、いや、その米中対立はこのあとどうなっていくのか、これ、激化していくんじゃないんですかということを申し上げているんです、あとは、あそのお対中、まあ、日本にとってもですね、対中として、これは安全保障上、非常に大きな懸念があるんじゃないかというところを、ちょっとそれちょっとお聞かせいただきたいと思います茂木外務大臣。あのまず委員おっしゃるようにです、ねあの、東西冷戦構造時代と、まあ、今の、まあ、いわゆる米中対立はじめとした、えー、大国間の競争というのは違っていると、あのー、かつて、えー、冷戦構造の時代はです、ねえー、NATO とです、ねえー、ワルシャワ条約機構、えー、こういう2つの大きな枠組みの中で、ある程度、経済もそれぞれの中で完結をしていたと。そんなに相互依存性というのは高くなかったと、こういう状態で、安全保障を中心にして、アメリカとソ連、もしくはその代理といった形での対立というのが深まったわけでありますが、今、米中の対立というのがあると、これもあの複雑になってきておりまして、単にこれが安全保障だけではなくて、経済の分野でもですね、さまざま安全保障とも関連するような分野というのが出てきているということでありますし、実際に経済活動で言いますと、中国の市場に多くの企業が輸出をしたり、投資をするということで,です、ね、一定の経済関係、相互依存関係というのは存在している、今後考えなきゃならないのは、こういった経済の裾野がです、ね、さまざまな形で、重要振興技術に関連をしてきたり、そういった形で,です、ね、安全保障とは切り離せなくなってくるということになります。そうなりますと、一つはそういうです、ね、機微情報、そして重要技術が流出をしないか、さらにはです、ね、新技術等々を開発していく上で、価値観を共有している国々の連携、これも図っていかなければならない、さらに今後、おそらく今回のコロナで、医薬品であったりとか、そういったもののサプライチェーン、これの脆弱性というものも明らかになってきた、さらには今後、デジタル技術であったりとか、電気自動車、こういったものを考えたときにです、ね、レアアースであったりとか、半導体。このサプライチェーンというのも強じん化していかなきゃならない、こういった意味で,です、ね、米国をはじめ、関係国とです、ね、連携を取ることが極めて重要になってくるんじゃないかなと思っております。さらには、通常の取引をするにしてもです、ね、中国の場合は国有企業がある、産業補助金がある、また WTO 上もです、ね、世界最大の途上国としてです、ね、さまざまな恩恵をまだ受けている、こういう歪んだ構造もあるわけでありまして、こういったものでも正していかなきゃならない、そのように思っております。あのそういった意味で,です、ね、米中対立、さまざまな分野に及んでくると思いますが、競争できる、協力できる分野もあると、相互依存になる分野もありますけれど、一方で、かなり安全保障、経済も含めて、そういった意味ではです、ね、われわれの戦略をしっかり立ててです、ね、中国の台頭というものに臨んでいく必要があると思っております中谷真一君、えー。この米ソ冷戦期というのは、非常にこうやりやすい相手だったと言ってもいいかもしれません、あの完全に経済圏も違った、今度は米国は今度は中国を相手にというふうに言っておりますけれども、これは非常にこの経済的な結びつきもあって、まあ、やりにくい相手であると。いう認識でありますそう考えたときに、まあ、これは日本も、まあ、ど,っちどちらにつくんだといったら、日米同盟を堅持するというふうに言ってるわけでありますから、その中国に対して、今回、関税を引き下げていくということを行っていくわけであります、まあ、これには非常にこのしっかりとしたです、ねえー、戦略を持って行わなければいけないというふうに思っているところであります。まあ、そこであのこでのの安全保障上非常に懸念なる対中という観点で
、えー、この RCEP を行っていくというところでありますけれども、これはやっぱりあの通商政策と産業政策というのは、これ、一体でなきゃいけないと、まあ、特にチョークポイントを守っていかなければいけないというふうに考えているところであります。先日あの、バイデン大統領はあの半導体のチップをこう持ってです、ね、このサプライチェーンを守るんだということをまあ大きな声で言っておりました、まあ、日本もそういう重要な切り技術、まあ、こういったものを今後、この守っていくという、まさに産業政策も合わせて、この通商政策でやっていかなきゃいけないというふうに考えているところであります、まあ、それについて、外務省、経済産業省にお寄与したいと思います。経済産業省、風木貿易経済協力局貿易管理部長、はいえー、チョークポイントの点、お答えいたしますあの。まさに委員ご指摘のとおり、米中による技術派遣をめぐる対立はかなり激化しております、そうした中で、イギリス優位性の確保は経済力の維持、向上、安全保障の確保に直結するものでございます。逆にあの技術優位性を失われればです、ね、安全保障は、さらには経済安全保障との懸念につながるものという認識でございます。でこのため経済産業省としては、えー、統合イノベーション戦略2020、えー、昨年7月に閣議決定されておりますが、えー、これに基づき、内閣官房をはじめとした関係省庁と連携しながら、えー、3点、えー、進めております。第一に、えー、キビ技術に関する我が国の優位性と脆弱性、ま,まさに議員ご指摘の,あのチョークポイント、これを把握していく、知るということでございます。それから第二に、外為法に基づく輸出管理、それから投資スクリーニングなどですね、キビ技術の流出経路に応じた流出防止対策の構築、えー、守るということをしっかりやっていく、それから3点目でございますが、えー、経済安全保障上の重要技術の開発やサプライチェーンの強靭化のための国内投資の促進、これは育てる、ま,まさにご指摘の産業政策面、えー、こうした面をです、ね、統合的に進めております。で特にあの優位性と脆弱性の把握については、えー、まさに産業政策、それから産業競争力、安全保障の観点から重要なサプライチェーン等に関する情報の収集、分析作業を進めております。そうした分析を踏まえまして、技術開発や設備投資の促進に取り組んでおります。で具体的には、経済安全保障の観点からです、ね、重要な技術や物資としての、先ほどから出ております半導体、それからレアアースなどが挙げられるところですが、例えば半導体については、令和元年度および2年度の補正予算で2000億円を基金として設置し、それで先端半導体の製造技術開発の支援を進めているところでございます。引き続き、関係省庁と緊密に連携しながら、知る、守る、育てるの各取り組みを統合的に進めてまいりたいというふうに考えております茂木外務大臣、まああの。大体国内としてやることについて、今あの、経済産業省の方からの説明があったこととそこはないと思っているんですが、おそらく大切なことはです、ね、全部これは日本ではできません。おそらくアメリカであるものを作って、日本で組み立てるとか、さまざまな同盟国、同志国の間で,です、ね、安心できるサプライチェーン等を構築していく、またあの技術の共有、こういったことを行っていくということが、極めて優位性をできるだけ早いタイミングにです、ね、確保していく、こういう意味からも重要なんではないかなと考えております。あの先般の、まあ、2プラス2でもです、ねあのえー、重要、えー、技術の流出防止であったりとか、えー、サプライチェーンの強靭化、えー、これらの分野における、えー、連携、えー、強化についても、まあ、議論を行いましたし、えー、外務省としてもです、ねえー、米国をはじめとする、えー、関係国との連携強化を進めていきたいと思っております。実際にあの外務省の内部でもです、ね、あのこのような安全保障の裾野の拡大を踏まえて、一昨年10月にです、ね、新安全保障課題政策課、これを設置をいたしまして、昨年8月にはこれを経済,経済安全保障政策課に改装したところであります。あのこういった組織をしあの中心にしながら、えー、それぞれの分野にわたってきますので、えー、章を挙げてです、ね、この、えー、新しい問題、そしてまたこれから大きくなってくる重要な問題について、しっかりと対応していきたいと思っております永谷真一君、えー。ありがとうございます、まあ、経済産業省にお答えいただいたんですが、まあ、この半導体を取ってね、基金を2000億積んだというお話でありましたけれども、話でありましたけれども、えー、この半導体に関してだけ、えー、申し上げても、まあ、米国は今回、えー、この研究開発投資に 3.8 兆積んでます
、まあ、さらには欧州は18兆、そして中国は10兆を超えるというふうに言われています、さらに台湾は 2.7 兆円ですよ、これ、これちょっと桁が違うんですよね、本当に守りきれるのかって、こうすごく心配になってくるわけであります。ただしこの政策判断としては、やはりその経済産業省だけに任せる話じゃないと、政府全体として、えー、もうそういうふうな舵をですね、大きな舵を切って、これはもちろんこれは総理に発信していただかなければいけないぐらいのことだというふうに思うんです、ぜひあの茂木大臣には、ぜひあのそこを主導していただきたい、これはもう本当に、えー、非常に重要なことだと、これ、中国に本当にチョークポイントを握られてしまうと、私も日本国として何も言えなくなってくると。いうことになっていくんじゃないかという非常に心配をしているところであります。ぜひ大きな政策判断として、えー、舵を切っていただきたいというふうに思うところであります。えー、さらにあの質問を続けたいと思います。まあ今回のおおこの RCEP を締結する上での一つの理由といたしまして、えー、これはあの ASEAN を守るいうまあ中国に ASEAN を取られないようにというのも一つの理由だったというふうに思っておるところであります。この ASEAN をどう今後をまあ,あつなぎ止めておくのか、まあ、そういった戦略が必要だというふうに思います。ですから、ここは、この RCEP 内でのまあルール形成、こういったところには、日本のプレゼンスをしっかり発揮をしていかなければいけないと思いますし、えー、さらに ASEAN に対してのまあ安全保障、またはその他 ODA と、こういったことでまあ支援をしていかなきゃいけないというふうに考えているところであります。そしてもう一つは今回の RCEP と、まあ、旧を同じくしておりますけれども、TPP11 があるわけであります、まあ、これは米国が抜けてしまいましたが、私はこの枠組みが今後、重要になってくるんではないかというふうに思っているところであります、もちろん、米国の復帰、まあ、さらには ASEAN も一部しか入ってませんから、ここに ASEAN、残りの国を誘導していく、まあ、こういったことを行って、やはりこの防私どもの安全保障と同じ、安全保障、さらに価値観を同じくする国々との、えー、経,経済圏、こういったものも形成していく必要があるんではないかというふうに考えているところであります、えー、この点について、えー、外務省の見解をいただきたいと思います、えー、外務省、曽根大臣官房審議官お答え申し,ます申し上げます、まずあの ASEAN との関係の評価についてでございますが、えー、と人口 6.5 億人の ASEAN は、世界の成長センターであるとともに、インド太平洋の中心という地政学的要所に位置しております。そういう観点からも、自由で開かれたインド太平洋実現に向けた要であると、また東アジア首脳会議や、アセアン地域フォーラムといったフォーラムともございます、そういったインド太平洋地域の地域協力の中心であるというふうに認識しております。その中で、アセアンはですね、2019年に開放性や法の支配といった原則を掲げるインド太平洋に関するアセアンアウトロックという文書を発出しております。これに関して、昨年の11月の日アセアン首脳会議で、このアセアンアウトロックをと日本が推奨する自由で開かれたインド太平洋が本質的な原則を共有してくるという点を確認する首脳声明を発出しております。今後、このアウトルックの重要分野である海洋協力、連結性、SDG、経済といったこういった分野で具体的な協力関係を進めていくということが重要だと認識しておりまして、こういった協力を通じまして、日アセアン戦略的パートナーシップを一層強化するとともに、自由で開かれてインド太平洋実現に向けて取り組んでまいりたいというふうに考えております外務省、四方経済局長。委員の方からあの TPP11 について、えー、ご指摘がありました、TPP11 は市場アクセスにおいてもルールの、ルール面でも高いレベルの内容となっておりまして、関心表明を行っているエコノミーがこうした高いレベルを満た,満たす用意ができているかどうかについて、しっかり見極める必要があると考えておりますが、新規加入に関心を示すエコノミーの動向を注視しつつ、戦略的観点も踏まえながら、引き続き TPP11 の着実な実施、および拡大に取り組んでまいります。これに対して、RCEP 協定は、後発開発途上国も含め、発展段階が大きく異なる、15か国による経済連携協定でございまして、この地域の望ましい経済,連経済秩序の構築に向けて、重要な一歩となると考えております。日本としまして
TPP11 にも参加しているオーストラリアおよびニュージーランドとも緊密に連携し、地域におけるルールに基づく経済秩序の形成に主導的役割を果たしてまいりたいと考えております。永谷真一君。あ、茂木外務大臣失礼しました。まああの我が国ですね、大きなあの経済連携協定としてはあの TPP11 そして日 EU EPA から始まりまして。個別の日米貿易協定、そしてあの日英、えー、包括的あの EPA、えー、さらには今回の RCEP と歩んできたわけでありますけれど、おそらくかなり大きなベースになっていくのは TPP でありまして、えー、ハイレベルなルールというものを設定した。これに対して、先進国等々からです、ね、英国、まあ、タイ等が関心を示す、TPP というものはこの後膨らみを持っていくんだと思っております。われわれとしては、もともとメンバーであった、離脱をしたアメリカに対して、今後もです、ね、アメリカ経済にとっても、TPP に復活することがいいんだと、こういったこともです、ね、働きかけながら、この TPP の、えー、確実な、えー、拡大と、えー、こういったものを図っていきたい、あのー、日 EU の場合はどうしても EU という決まったあの形と日本の間でありますから、これがどこまで広がりを持てるかと、またあの地域的にも、えー、ある程度ヨーロッパの国との間の協定であります。一方、この RCEP についてはです、ね、発展段階の違う国々と、えー、これが15号一緒になって、物品貿易サービスだけではなくて、今回、知財であったりとかです、ね、電子商取引と、こういったルールまで設定をできたと、ただ、じゃ TPP と比べたら、まだです、ね、完全ではないところがあるわけでありまして、この RCEP を引き上げると、こういう作業をしながら、最後の仕上がりとしてですね、この TPP と RCEP が並ぶようなものになっていくのか、もしくは重なっているメンバー、日本とかニュージーランドとかオーストラリアとかベトナムとかです、ね、シンガポール、マレーシアってあるわけでありまして、これが最終的に一つのものになっていくのか、これは今後のです、ね、TPP の拡大であったりとか、RCEP の実際の運用と、こういったものを見ながら、判断していくということになっていくと思います永谷真一君。戦略を持って、通商政策、産業政策を進めていただきますことを切に願いまして、質問を終わります。ありがとうございました次に佐藤茂樹君佐藤君